ഋഗ്വേദത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉപനിഷത്ത് സാമാന്യമായി ആരും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഉപനിഷത്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചൊല്ലുന്ന അത്യുജ്വലമായ വൈദികമായ ഓംകാരത്തിന്റെ വിവരണം നൽകുന്ന നാദബിന്ദു ഉപനിഷത്താണ് ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാദബ്രഹ്മം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിലെ സൗണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രകാശ ബ്രഹ്മം ലൈറ്റ് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യവത്തായ എല്ലാ ഊർജത്തെയും ഭാരതീയര് ബ്രഹ്മം എന്ന പദം കൊണ്ട് സ്വബോധമുള്ള ഊർജം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ ബ്രഹ്മം എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് എൻഡിംഗ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അത് ഏത് ചെവിയിലാണോ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ശബ്ദത്തിനുണ്ട് മലയാളം അക്ഷരം ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ അക്ഷരവും അത് ഏത് ചെവിയിലാണോ പതിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തമായൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ഭാഷയുടെയും അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ തരംഗരൂപത്തിൽ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശബ്ദത്തെ നാദബ്രഹ്മം എന്ന് ഭാരതീയർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ശബ്ദം അത്യുജ്വലമായ ചൈതന്യം കൂടി നൽകുമെങ്കിൽ നാം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി സംഗീതം ദിവ്യമാണ് ദൈവീകമാണെന്നെല്ലാം പറയാറില്ലേ അതേ വഴി തന്നെയാണ് നാദബിന്ദു എന്ന ഉപനിഷത്തില് നാദത്തിന്റെ ഈശ്വരീയ വിവരണം നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓംകാരത്തിന് പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധവും പരിപൂർണവുമായ ബ്രഹ്മഭാവമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ഓംകാരത്തിന് പതിനാറ് മാത്രകളുണ്ടത്രേ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവയിലെ ഏതെങ്കിലും വിവരണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നൗൺസ് നാമങ്ങളെങ്കിലും നാം ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം ബ്രഹ്മത്തിന് അകാരം ഉകാരം മകാരം തുരീയം കഴിഞ്ഞ് ഘോഷിണി വിദ്യുത് പതങ്കിണി വായുവേഗിണി നാമധേയ ഐന്ദ്ര വൈഷ്ണവി മഹതി ധൃതി നാരി ബ്രാഹ്മി എന്നിങ്ങനെ പരിപൂർണ രൂപമായ പതിനാറ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അത്രേ വ്യക്തമായി ഇതിനെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ ശബ്ദത്തിലുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് തരുന്ന അകാരവും ഉകാരവും മകാരവും ഋകാരവും കഴിഞ്ഞ് ഘോഷിണി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് അതിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടത്രേ സൗണ്ട് എനർജി വൈദ്യുത് എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ പ്രഭാഷണം തന്നെ മൈക്രോഫോണിലൂടെ ശബ്ദത്തെ വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റി ആംപ്ലിഫയറിലൂടെ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ദാറ്റ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന തെളിവാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വായുവേഗിനി വായുവിലൂടെ അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും നാമധേയ ഇറ്റ് ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺവേ യു ദ മെസ്സേജ് ദ നെയിം ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ദ വേർബ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം ഈ തരംഗങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും എവിടെ നിന്നാണോ ശബ്ദമുത്ഭവിച്ചത് ആ ശബ്ദം ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള സന്ദേശമാണോ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് വ്യക്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിന് ചൈതന്യമുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് സ്ത്രീ ശബ്ദം എന്നും പുരുഷ ശബ്ദം എന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് ഈശ്വരീയമായ ഒരു ഭാവവുമുണ്ട് കാരണം റോബർട്ട് ഹോയൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം രണ്ടു പ്രാവശ്യം നോബൽ സമ്മാനാർഹനായ വ്യക്തിയാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകർഷണ പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രമാണ് വായുവും നൈട്രജനും ഓക്സിജനും അടങ്ങുന്ന വായു ഉള്ളതെന്നും ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വ്യക
പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഗാധ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നുയർന്നോ താഴ്ന്നു താഴ്ന്നോ പോവുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഓംകാരത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് റൂബർട്ട് ഹോയലിന്റെ ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള കണ്ടുപിടുത്തവും ഭാരതീയ ചിന്താധാരയുടെ നാലായിരവും അയ്യായിരവും ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള കണ്ടുപിടുത്തവും ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ശബ്ദത്തില് എപ്രകാരമാണ് സന്ദേശം എത്തിക്കുക ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ എപ്രകാരമാണ് മനസ്സിൽ ജ്ഞാനമുദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നാദബിന്ദു ഉപനിഷത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രണവ ഉപാസന എപ്രകാരം നടത്താം പരമാത്മ ചൈതന്യവും നാദബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ എപ്രകാരമാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് It is as simple as that we are correlating the sound energy, light energy and the potential energy. Aprakaram uru bandham ana ullada yenna Uvanishatil ude vayikim bol Samskrita padat inde sanneshatil ninda namakka venishil akkaan chadikim. Adu bole tanne Nada Brahmat inde pradhana bhaagangal aayit ulla Aan shabdat inde shruti, shabdat inde dhvani Ivaye kurichum ഇവയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നാദബ്രഹ്മ ഉപനിഷത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഋഗ്വേദീയമായ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ നാലാമത്തേത് ആത്മബോധ ഉപനിഷത്താണ് ആത്മതത്വവും ഓംകാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓംകാരം ഉപാസിക്കുമ്പോൾ പുരാതന ഋഷിവര്യന്മാർ ഹിമാലയത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലിരുന്ന് ഓംകാരം മാത്രം ചൊല്ലി ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് മോചനം നേടിയത് എന്ന വിവരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വ്യക്തികളിലെ അഥവാ മനുഷ്യരിലുള്ള പ്രജ്ഞ അഥവാ പ്രജ്ഞാനം സാധാരണ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ the inherent knowledge existing in every cell can be called as pratyanam idarthathil rigvedathinte sandesham endanannu yajnavalkiya maharshiyodu chodicha shishyan marku kittiya uttaravum pratyanam brahmeedi arivana ishwara chaitanyam satyavum adana rendu cellugal thammil urumichu cheerumbol adinu prathegichu carbonum hydrogenum oxygenum undennallade അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് വളർന്ന് വികസിച്ച് ഒരു സെല്ല് രണ്ടും രണ്ട് നാലും നാലെട്ടും എട്ട് പതിനാറുമായി വരുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് സ്വബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് അറിവുണ്ടാകുന്നത് ഒരു സെല്ല് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണായി മാറുന്നത് അതേ സെല്ല് ചെവിയും മൂക്കും നാക്കും തലയും അസ്ഥികളും എല്ലാമായി മാറുന്ന ഓരോ സെല്ലുകളും ഓരോ ടിഷ്യുകളും ഓരോ ഓർഗനുമായി മാറുന്ന ആ അറിവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മചൈതന്യമായ അറിവിന്റെ ചൈതന്യമായ പ്രജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഉപനിഷത്തിൽ സവിസ്തരം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ന സ്വബോധം അഹങ്കാരം എന്ന അഹം എന്ന ബോധത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന വികാരം ഏതാണോ ആ വികാരത്തെ കുറിച്ചും ഒരു വ്യക്തിയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജന്തുവിലുള്ള ബുദ്ധി അത് ജീവനുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബുദ്ധിയും ജീവനും പരമാത്മ ചൈതന്യവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനനമില്ലാത്ത അനന്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ കുറിച്ചും ജനനമുള്ള ജീവാത്മ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിൽ അവ അലടിയിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു വിവരണം ഈ ഉപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രാണന്റെ അഥവാ ജീവന്റെ അഥവാ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിന്റെ പരമാനന്ദ തത്വം എന്ന ഒരു വിവരണവും ഇവിടെ കാണുന്നു ജ്ഞാനം എന്ന അറിവ് ആത്മാവിന്റേതല്ലാത്ത കർത്തവ്യങ്ങൾ ശരീരം ഏതിനോടാണോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ശരീര ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധർമ്മം അതിൽ തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന കുടുംബം അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗോത്രം അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകള് പേര് വ്യക്തികളുടെ നാമം അതുപോലെ സൗന്ദര്യം വർഗബോധം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയിൽ എപ്രകാരമാണോ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അത് ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നും ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് 
എപ്രകാരം മറ്റൊരു ശിവര്യന്മാർ വിവരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലാത്ത കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ഉപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിയുടെ ജാഗ്രത് അവസ്ഥയും സ്വപ്നാവസ്ഥയും സുഷുപ്താവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വിവരണവും ഇവിടെയുണ്ട് ആധുനിക സൈക്കോളജി ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ലീപ്പിംഗ് ലെവലിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള ലെവലിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്ത തുരിയാവസ്ഥകൾ എന്ന നാല് അവസ്ഥകൾ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേക്കാണ് ആ വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു വിവരണവും നമുക്ക് ആത്മബോധ ഉപനിഷത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഋഗ്വേദീയമായ അഞ്ചാമത്തെ ഉപനിഷത്താണ് നിർവാണോപനിഷത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നിരന്തരം ഏകബിന്ദുവിൽ ധ്യാനിച്ച് ആ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വിട്ടതിനു ശേഷം സ്വയം പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന ബോധം എപ്പോഴാണോ വ്യക്തിക്ക് ഉദിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മന്ത്രവും യജ്ഞോപവീതവും അതുപോലെ ശിഖയും കമണ്ടലുവും മറ്റെല്ലാം ത്യജിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രപഞ്ചവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിൽ ഒരു സന്യാസി അഥവാ ഋഷി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനന്തമായ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധമണ്ഡലത്തിലും അറിവിന്റെ അഗാധതയിലും എപ്രകാരമാണോ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് നിർവാണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് നിർവാണോപനിഷത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ന മന്ത്രം ന തന്ത്രം ന ധ്യാനം ന ശയനം ന യജ്ഞോപവീതം ന ശിഖ ന ദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാർ ബിയോണ്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് ബീയിങ് എ ഋഷി ഒന്നിനോടും ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല ഒന്നിനോടും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഞാൻ ആരുമല്ല എന്ന് അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ നിർവാണോപനിഷത്തിലൂടെ ഋഷിവര്യന്മാർ വിവരിക്കുന്നത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറെ പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ഋഗ്വേദീയമായ ആറാമത്തെ ഉൽഗലോപനിഷത്ത് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് സഹസ്രശീർഷാ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ് സഭൂമി വിശ്വതോ വൃത്വാത്യതിഷ്ടാംഗുലം പുരുഷ ഏവേദം സർവം യത്ഭൂതം യച്ചഭവ്യം ഇത് ഋഗ്വേദത്തിലും യജുർവേദത്തിലും സാമവേദത്തിലുമുള്ള പുരുഷസൂക്ത മന്ത്രമാണെന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ പുരുഷസൂക്ത മന്ത്രത്തിലൂടെ പ്രപഞ്ച പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് നൽകുന്നത് 